हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है व्हेन जेट स्ट्राइक्स टेनेजेंशियली एट वन एंड ऑफ मूविंग का प्लेट वाला पूरा टाइप हम देखने वाले हैं तो पिछले में हमने यही सेम चीज देखी लेकिन वो फिक्स प्लेट थी अभी हमें जो प्लेट लेना है वो मूविंग का प्लेट लेना है तो लाइक दिस हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे सो हम इस तरीके से मूविंग का प्लेट ले रहे हैं सो दिस इज मूविंग और इसकी हम जो वेलोसिटी लेने वाले हैं दैट इज यू ये मूविंग का प्लेट है जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है दैट इज द यू वेलोसिटी ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करना है हमें वी हैव टू स्ट्राइक द जेट टेनेजेंशियली एट वन एंड पहले मैं आपको ये थियरी स्टार्ट करूँ उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये थियरी वेलोसिटी ट्राइंगल के नाम से भी पूछी जाती है तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आता कि पूरा वेलोसिटी ट्राइंगल किस तरीके से ड्रॉ किया गया तो हम इसको यहाँ पे सिखाने वाले हैं ठीक है और ये अगर आपको थियोरी समझ में आ गई ना मान लो आपको पूरा फ्लूड पावर इंजीनियरिंग आ गया सो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके ठीक है सो यहाँ पे बोला है उसने एक मूविंग का आउटलेट ली जिसकी वेलोसिटी हमने यू यहाँ पे कुछ लोग तो होंगे वो किताब में ऐसे तरीके से थिकनेस भी लेके देखते और यहाँ पे ऐसे पूरा काउटलेट ड्रॉ करते तो मैंने यहाँ पे थिकनेस नहीं कंसिडर किया आप उसको कर सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे लाइन डायग्राम कंसिडर किया है सो मैं मूविंग का आउटलेट को इस तरीके से लाइन डायग्राम के थ्रू इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ सो दिस इज द मूविंग का आउटलेट जिसकी वेलोसिटी है यू अब हमें क्या करना है वी हैव टू स्ट्राइक दिस जेट एनर्जेंसियली एट वन एंड सो मैं यहां पे स्ट्राइक करवाता हूं ठीक है लाइक दिस इसको मैं यहां पे स्ट्राइक करवाता हूं सो so, ये जो स्ट्राइक करेगा वो किस वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा वी वन सो यहां पे कुछ जेट रखा होगा सो so, ये जेट होगा यहां पे जो उससे स्ट्राइक करेगा सो so, इसका नाम मैं दे देता हूं नोजल है दिस इज द नोजल फ्रॉम वेयर द जेट इज कमिंग विद द वेलोसिटी वी तो इसको टेनेजेंशियल स्ट्राइक करेगा तो ये इस तरीके से इसको टेनेजेंशियली यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है लाइक दिस सो इसको यहाँ पे पूरा टेनेजेंशियल स्ट्राइक करेगा और इस तरीके से पूरा फ्लो होगा आपका फ्लूड का तो इस तरीके स्ट्राइक करके आपका जो फ्लूड है इस तरीके से यहाँ से भी टेनेजेंशियली बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे उसने जो स्ट्राइक किया उस वेलोसिटी वी से स्ट्राइक किया अब बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता चलता है कि सर यहाँ पे पूरा जब किताब में हम सर देखते हैं तो ये पूरा वैक्टर वाला होता है तो इसमें वेक्टर क्यों आ गया पिछली वाली थियोरी थी उसमें तो इतना वेक्टर नहीं था तो इसमें क्यों आता मैं आपको बताता हूं पिछली वाली जो मूविंग काउट प्लेट वाली थियोरी थी उसमें हम कुछ इस तरीके से करते थे कि जो आपकी काउट प्लेट थी उसमें सेंटर पे आपका जेट स्ट्राइक हो रहा था जिसकी वेलोसिटी वी थी और आपका जो प्लेट है वो भी लिनियर मोशन कर रहा था आपकी प्लेट की वेलोसिटी भी क्या थी यू थी तो ये दोनों एक लाइन में थे तो जब दोनों एक लाइन में हो तो हम रिलेटिव वेलोसिटी को इस तरीके से लिख सकते हैं वी माइनस यू लेकिन अभी इस तरीके की सिचुएशन नहीं आप ध्यान से देखिए अब क्या है आपका जेट तो अभी आपकी कुछ सिचुएशन इस तरीके से है कि आपकी जेट है वो इस तरीके से वी वन वेलोसिटी से आ रहा है और आपका जो प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अब देखो ये दोनों एक ही लाइन में नहीं है सो दे आर नॉट लिनियर वेक्टर सो वी कैन नॉट ट्राई टू वी वन माइनस यू लाइक दिस ठीक है तो इसको वैक्टर में सोल्व करना पड़ेगा तो इसका हमें क्या करना होता है उसका हमें वैक्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है तो ये जो इनलेट पॉइंट है उसको मैं नाम दे देता हूं वन और ये जो काउट प्लेट का आउटलेट पॉइंट होगा उसको मैं टू नाम दे दूंगा ठीक है तो यहाँ पे जो भी मैं चीज लूंगा उसको वन वन लिखूंगा इसलिए मैंने देखो ये जेट की जो वर्ष स्ट्राइक हो रही है उसको मैंने बोला है वी वन उसी तरीके से बाहर निकलेगा तो उसको मैं बोलूंगा वी और बाकी जो भी कंपोनेंट होगी यहाँ पे जो सारे कंपोनेंट होगा इनलेट वाले उसको मैं वन से बताऊंगा और यहाँ पे जो भी कंपोनेंट होगा टू के उसको मैं टू से बताऊंगा ठीक है ओके अब ये हो गया देखो लेकिन हमारा जो वेलोसिटी है जो हमारे प्लेट की वेलोसिटी हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइक दिस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है सो so, यही सेम चीज को मैं अगर यहाँ पे वन पे लिखू तो इस तरीके से लिख सकता हूँ यू वन है यहाँ पे और यही यहाँ पे लिखू तो मैं क्या लिख सकता हूँ यू टू वेलोसिटी है इसकी देखो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे यू वन और यू टू लिख रहा हूँ बाकी हकीकत में आपका यू वन इज इक्वल टू यू टू इज इक्वल टू यू है क्योंकि काउट प्लेट में मैं दो पॉइंट ले रहा हूँ ये काउट प्लेट में यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ काउट प्लेट यहाँ पे दो तो पे ले रहा हूं तो ये दोनों की वेलोसिटी तो है ही सेम यू वन टू इक्वल टू यू ही होगा ना अगर मैन लो पल्सर पे बैठे हो तो आप पल्सर में बैठे हो तो मैं अपने आपको वन पॉइंट मैं गाड़ी चला रहा हूं पल्सर ठीक है तो मैं अपने आपको वन पॉइंट बोल रहा हूं और जो पीछे वाला बैठा है मेरे बेग के पीछे वो भी उसको अपना उसको मैं बोल रहा हूँ दो पॉइंट दो सेकंड नंबर का पॉइंट तो मेरी जो वेलोसिटी यू होगी वही उसकी पीछे वाले की वेलोसिटी यूटी होगी क्योंकि हम दोनों बैठे तो एक ही बाइक पे है ना मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं वन हूं और वो सेकंड वाला दो है लेकिन दोनों बैठे तो एक बाइक के ऊपर इसी तरीके से ये काउट प्लेट है यहाँ पे एक इनलेट है उसको पॉइंट में वन नाम दे दिया इसको
और यू की तो देखिए आपने यू वन ड्रो कर दिया अब यू वन ड्रो यू वन ड्रो कर दिया बाकी का जो इस दोनों को कंप्लीट करता हुआ वेक्टर होगा वो क्या होगा वो होगा आपका वी आर वन समझ में आ गया तो इस दोनों को हम कंप्लीट जब करेंगे लाइक like दिस तो ये जो वेक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा वो बनेगा वी आर वन समझ में आ गया तो इस तरीके से काम करना है सो so, पहले वी वन फिर ये यू वन इस दोनों को कंप्लीट करेगा वो वी आर वन क्योंकि मुझे पता है ये दोनों साथ में बने हुए वी आर वी और यू इन तो तीनों के बीच रिलेशनशिप है तो वी वन इस तरीके से यू वन होरिजेंटल में है तो बाकी का जो तीसरा इसको कंप्लीट करेगा वो क्या आएगा वी आर वन सो वी टू थिंक लाइक दैट ठीक है समझ में आ गया ओके okay, डन अब आपको क्या करना है ये ट्राइंगल ड्रो करने के लिए आपको वन में से वर्टिकल लाइन ड्रो करनी है लाइक like दिस तो मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रो करी वन में से वर्टिकल लाइन ड्रो करो ये और ये जो यू वाला कंपोन है वहां से होरिजोटल लाइन ड्रो करो ये पूरा कंप्लीट हो गया ठीक है अब मैं ये क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूं तो सबसे पहले मैं ये देखना है कि अपना v1 है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन सो डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी ये u1 वाला वेक्टर है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी इस तरीके से सो so, v1 ये u1 यानी प्लेट की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये u1 की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे अल्फा वन क्या बोलेंगे अल्फा वन उसी तरीके से उसी तरीके से ये रिलेटिव वालो वाला है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो इस तरीके से ये ना यू वन की भी ये डायरेक्शन ऑफ मोशन तो अपनी प्लेट किस तरीके से तो ये जो एंगल बनाएगा वी आर वन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट के साथ वो एंगल होगा बीटा वन सो ये वी वन का डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ अल्फा वन और वी आर वन का डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ क्या होगा बीटा वन सो ये अल्फा वन और बीटा वन होगा ठीक है समझ में आ गया ओके okay, डन अब दूसरी चीज कि मैंने यहां पे VR1 क्यों लिखा तो VR1 का हमारा एक चीज था कि भाई आप जो ओरिजिनली जो जेट स्ट्राइक करते हो वो V1 से करते हो और आपकी प्लेट हो रही है मूव U से सो आप, आपको पता है कि जो जिस वेलोसिटी से वो प्लेट को स्ट्राइक करेगी वो क्या होगी वो V1 नहीं होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी VR1 होगी सो यहाँ पे जो ओरिजिनली जो जेट अंदर जा रहा है वो कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है वी आर वन सो इट इज एक्चुअली गोइंग विद वेलोसिटी वी आर वन एंड गोइंग आउट विद वी आर टू सो इसको इस तरीके से समझना है समझ में आ गया सो एक्चुअली वो किससे जा रहा है वी आर वन से सो वी हैव टू फाइंड दी वी आर वन की वो कितनी वैल्यू है उसकी तो इसीलिए हमने वी और यू का वैक्टर रिप्रेजेंट किया क्योंकि वी और यू दोनों एक ही लाइन में नहीं थे तो इस तरीके से दोनों को कंप्लीट करता हुआ जो वेक्टर बनेगा वो वी आर वन होगा इसी तरीके से ये वी वन का हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मोशन लाइक दिस तो ये यू तो उसके साथ जो एंगल बनाएगा वी वन डायरेक्शन ऑफ मोशन वो अल्फा वन होगा और वी आर वन डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा बीटा वन हो जाएगा ठीक है सो ये एंगल होगा अल्फा वन और ये जो डायरेक्शन वी आर वन में जो बनाएगा वो डायरेक्शन एंगल क्या होगा बीटा वन हो जाएगा ओके डन अब हमें ये चीज करना है कि ये वी वन है ये पूरा v1 वेक्टर उसको दो पार्ट में रिजोल्व करना है सो so, v1 इस तरीके से तो उसको दो पार्ट में रिजोल्व तो एक पूरा वेक्टर ऐसा बनेगा तो इसलिए मैंने यहां से टच करती हुई पूरी होरिजॉन्टल लाइन ड्रो करी और दूसरा वेक्टर यहां से बनेगा तो v1 कुछ इस तरीके से लाइक दिस ये आपका v1 कुछ इस तरीके से ये डायरेक्शन में तो इसको कंप्लीट करता हुआ क्या आएगा दूसरी एक पूरी डायरेक्शन ये बनेगी पूरी की पूरी लाइक दिस ये और ये एक दूसरी ये बनेगी लाइक दिस So, ये डायरेक्शन बनेगी जिसको मैं नाम दे दूंगा वी एफ फोन तो वी वन के दो कंप्यूटर में हम रिजोल्व कर रहे हैं ये वी वन का ये तो ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल एंगल में बनाऊंगा उसको मैं नाम दे दूंगा वी डब्ल्यू वन अब यू वन कितना है आपका यू वन तो सिर्फ इतना ही है तो ये वी वन को मैंने दो पार्ट में रिजोल्व किया है एक होरिजोनटल और एक वर्टिकल सो वी इस तरीके से था तो एक होरिजोनटल और एक क्या बनाया मैंने वर्टिकल बनाया ठीक है so, इसको बोलते हैं वी डब्ल्यू वन और इसको बोलते हैं वी एफ वन समझ में आया <coughs> अब ये VW1 और VF1 क्या है मैं आपको समझा देता हूं अब VW1 है उसको बोला जाता है वॉल वेलोसिटी क्या बोला जाता है वॉल वेलोसिटी और VF1 क्या है उसको बोला जाता है फ्लो वेलोसिटी अब एक्चुअली में है क्या मैं आपको समझा देता हूं लेकिन पहले हमें पूरा ड्रॉ कर लेना है ठीक है तो आप इसी तरीके से हम आउटलेट भी ड्रॉ कर सकते हैं तो आउटलेट कैसे ड्रॉ करेंगे तो आपने देखा कि जिस डायरेक्शन से वो जा रहा है वो जिस वेलोसिटी वो कौन सी वेलोसिटी जा रहा है वी सो बाहर निकलेगा वो भी कौन सा होगा बाहर भी निकलेगा वो कौन सी वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी वी आर टू क्या होगी आपकी वी आर टू क्यों क्योंकि ओरिजिनली वो जा रहा है वी आर वन से तो जब बाहर निकलेगा तो पहली वेलोसिटी कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी वी आर टू अब इसको आपको रिजोल्व करना है तो आपको यहाँ पे फिर से आप देखो यहाँ पे पहले वी आर टू मिलता है तो आपको क्या फाइन करना है वी टू तो वी आर टू इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरीके से इस तरीके से यू टू सो डायरेक्शन ऑफ मोशन यू इस तरीके से तो अब इस दोनों को कंप्लीट करता हूँ जो वैक्टर बनेगा वो क्या होगा वो होगा अपना वी तो V2 को इस तरीके से
अब जब भी ये वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करो आपको याद रखना है कि v1 और v2 आपके रिजल्टेंट होने चाहिए किसके u1 और u1 आप देखो यहां पे वेक्टर का रिजल्टेंट वाला रूल अप्लाई करो ये पहला वेक्टर उसका हेड उस पे वो सेकंड वेक्टर v1 उसका उसका टेल और फर्स्ट और लास्ट को कंप्लीट करो तो v1 क्या होता है रिजल्टेंट तो देखो यहां पे v1 आप v1 आपका u1 और v1 का रिजल्टेंट है तो जब ये होगा ना तब समझ लेना आपका यहां पे सही डायग्राम उसी तरीके से ये मुझे कैसे पता चलेगा देखो ये v2 इस तरीके से फर्स्ट फर्स्ट वेक्टर अब उसका जो हेड होगा उसके ऊपर u2 का टेल आएगा तो फर्स्ट और लास्ट को कनेक्ट करूंगा वो क्या होगा रिजल्टेंट तो यहां पे भी v2 आपका रिजल्टेंट बनना चाहिए और यहां पे v1 आपका रिजल्टेंट बनना चाहिए जब इस तरीके से आपका ड्रॉ तो समझ लो कि आपका डायग्राम सही है ठीक है अब अब हम क्या करते थे तो v2 को दो पार्ट में हम रिजोल्व करते थे तो यहां पे हमने किया था v1 कुछ इस तरीके से तो ये हमने दो तरीके इसको रिजोल्व किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो इसी तरीके से यहां पे v2 इस तरीके से तो यहां पे भी उसको हम वर्टिकल तो यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए यहां पे तो उसको क्या दे देंगे vf2 क्योंकि यहां पे वर्टिकल लाइन को हमने क्या दिया था vf1 तो यहां पे क्या देंगे vf2 और यहां पे जो हॉरिजॉन्टल क्योंकि रिजल्टेंट इस तरीके से तो इसको मीट करता हुआ वेक्टर आएगा इस तरीके से लाइक दिस सो ये जो आपका वेक्टर बनेगा तो यहां पे इसको क्या बोलते थे vw1 तो यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो इतना ही बना तो उसको हम क्या बोलेंगे vw2 तो यहां जो आपका जो बनेगा वो होगा आपका वेक्टर vw तो यहां पे u2 इतना है vw2 इतना है यहां पे कितना है u1 इतना है और पूरा का पूरा vw1 इतना है समझ में आ क्योंकि v1 यहां पे पहले हम कंसीडर करते हैं इसलिए दैट्स व्हाई तो अब दूसरी चीज जैसे मैंने ये बोला था कि v1 हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ ये v1 ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ ये v1 और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरीके वो एंगल से क्या था अल्फा 1 तो यहां पे v2 इस तरीके से है ठीक है तो अब डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ कैसे बनाएगा तो हमें किस तरीके से लेना है इसका एंगल तो ये v2 है ठीक है और आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरीके से है तो ये एंगल क्या आ जाएगा आपका ये एंगल बन जाएगा अल्फा 2 आपको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि v2 आपका यहां पे था ठीक है तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ इस तरीके से तो ये एंगल भी आप अल्फा 2 कंसीडर कर सकते हो तो ये भी z बनेगा तो ये सेम ही हो जाएगा उसी तरीके से vr1 था जो हॉरिजॉन्टल के साथ कौन-कौन एंगल बना रहा था बीटा 1 तो आप देखिए तो vr1 हॉरिजॉन्टल यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट जो हॉरिजॉन्टल है सो vr1 यहां पे हॉरिजॉन्टल कितना बना था बीटा 1 तो देखिए vr2 हॉरिजॉन्टल यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम यहां पे बोलेंगे हम बीटा तो आपको उसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि vr2 इस तरीके से और डायरेक्शन ऑफ मोशन आपकी यहां पे तो आप इसको v2 ले ले तो ये भी आपका z बनेगा तो ये भी v2 हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया सो so, ये जो आपका अल्फा 1 और अल्फा 2 बना उसको बोलते हैं गाइड एंगल अल्फा 1 और अल्फा 2 उसको बोलते हैं गाइड एंगल ठीक है उसी तरीके से बीटा 1 और बीटा 2 उसको बोलते हैं वैन एंगल या फिर ब्लेड एंगल बोलते हैं बीटा 1 और बीटा 2 को हम बोलते हैं वैन एंगल और अल्फा 1 अल्फा 2 को बोलते हैं गाइड एंगल ठीक है उसको जब हम एग्जांपल में समझेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा vw1 क्या है देखो आपका vw1 यहां पे जो कंपोनेंट है वो इस तरीके से और यहां पे जो vw2 आपका कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में लाइक दिस तो आपको दिख रहा है vw1 यानी ये v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vw1 यहां पे और ये जो v2 का है वो vw2 तो vw1 इस डायरेक्शन में और vw2 ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेगा ये इसको आगे ले रहा है और ये इसको पीछे है तो इस तरीके से यानी ये पूरा आपका ब्लेड का रोटेशन करवा रहा है सो ये vw1 यहां पे लग रहा है vw2 ऑपोजिट में सो इससे आपका जो कर्व्ड ब्लेड है वो रोटेट कर रही है ठीक है लाइक दिस सो आपका जो वर्लिंग हो रहा है सो वर्लिंग के लिए वो रिस्पांसिबल है आपका रोटेशन के लिए इसलिए इस कंपोनेंट को vw1 यानी वॉल वेलोसिटी और यहां पे भी vw2 यानी उसको क्या बोलते हैं वॉल वेलोसिटी उसी तरीके से vf1 देखिए तो आपका जो फ्लो है वो इस तरीके से जा रहा है लाइक दिस टेंजेंशियली अपवर्ड डायरेक्शन में तो देखिए ये फ्लो वेलोसिटी क्या है वही वेलोसिटी है फ्लो वेलोसिटी जो आपके फ्लूइड को अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करवाती है तो आपका फ्लूइड का इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसका रिस्पांसिबल कौन सी वेलोसिटी है फ्लो वेलोसिटी इसलिए उसको vf1 और vf2 बोलते हैं समझ में आ गया तो इसको आप फरी एक बार हम यहां से ड्रॉ करते हैं ये जो इनलेट पे हमने ट्रायंगल बोला उसको बोलते हैं हम इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल IVT और आउटलेट पे जो ड्रॉ है उसको हम बोलते हैं आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल OVT ठीक है अब इसी सेम चीज को आप यहां फिर से ड्रॉ कर सकते हो तो कैसे ड्रॉ करोगे इनलेट पे तो इनलेट को देखो फिर से एक बार इसको रिवीजन करवा देता हूं तो इनलेट पे सबसे पहले स्ट्रिक चीज क्या थी v1 फिर यहां पे कौन सा लेते थे u1 डायरेक्शन ऑफ मोशन और v1 और u1 को कंप्लीट करेगा उसको हम नाम क्या देते थे उसका हम नाम देते थे vr1 ठीक है तो ये कौन सा होगा vr1 फिर क्या करते थे यहां से वर्टिकल लाइन और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन तो v1 था वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ कितना एंगल बना था अल्फा 1 vr1 क्या बना था डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ तो बीटा 1 अब ये चीज म
ठीक है फिर कौन सा लेते थे हम यू याद कीजिए तो हम सेकेंड लेते थे यू टू तो ये बनेगा वो क्या होगा सो ये होगा अगर वी आर टू यू टू तो इस दोनों को कंप्लीट करता क्या होगा वी टू और वी टू के दो पार्ट वर्टिकल ओरिजेंटल तो इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए सो इसको हम वर्टिकल लाइन को क्या बोलते थे वी एफ टू और यहाँ पे जो ओरिजेंटल लाइन इतनी बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे वी डब्ल्यू टू तो यहाँ पे वी डब्ल्यू टू सिर्फ इतना है और यू टू इतना है ठीक है उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए तो ये पूरा वी वन है उसका ओरिजेंटल तो ये पूरा वी डब्ल्यू वन इतना आता है यहां से लेके यहां तक वी डब्ल्यू वन है और यू वन कितना यू वन सिर्फ इतना है ठीक है और ये क्या है वी एफ वन तो इस तरीके से बच्चों आप इनलेट और आउटर से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो उसी तरीके से वी आर टू का डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ एंगल क्या बोलते थे बीटा टू और वी टू का डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ क्या एंगल बोलते थे अल्फा टू तो इस तरीके से अपना ट्रायंगल है वो बना हुआ आई थिंक आपको ये चीज पूरी समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे नाइस डे बाबा क्योंकि इसका हम जो डेरिवेशन है वो सेकेंड पार्ट में देखेंगे ठीक है